കാർമൽ മീഡിയയിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു നിലയ്ക്കാത്ത കണ്ണുനീർ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ കുരിശിനാലേ ലോകമൊന്നായി വീണ്ടെടുത്തവനേ താണു ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു ദിവ്യപാദങ്ങൾ താണു ഞങ്ങൾ വണങ്ങുന്നു ദിവ്യപാദങ്ങൾ തമ്പുരാനെ വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഈശോ മിശിഖായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യം സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈശോ നമ്മെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന ഈ പുണ്യദിനങ്ങളിൽ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഈശോയുടെ നിലയ്ക്കാത്ത കണ്ണുനീരും അവിടുന്ന് അനുഭവിച്ച അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനവും അവിടുന്ന് മരിച്ച മരണത്തിന് ശക്തിയും അവിടുന്ന് അതിലൂടെ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയും സ്വന്തമാക്കിയെടുക്കുവാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ച് അതിനു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പോലെ ചെയ്ത് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ ഈശ വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനായോട് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യവർഗം എൻ്റെ ഈ കരുണയിലേക്ക് തിരിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല സത്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ വേദന കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനം അവിടുത്തെ നിലയ്ക്കാത്ത കണ്ണുനീര് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ദിവ്യകാലന സന്നദ്ധിയിൽ ഈശോയോട് ചേർന്നിരുന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മേഖലകളിൽ ഈശോയുടെ കണ്ണീര് ഈശോ കാണിച്ചു തരികയ നിലയ്ക്കാത്ത കണ്ണീര് ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാം സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രയും നാലാം സ്ഥലത്തിൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങളെ ഓർത്ത് ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഈശോ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദിവ്യരഹസ്യം വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നാല് കണ്ണുകൾ അമ്മയും മകനും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുപോലെ പീഡാസഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈ കാൽവരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഒരമ്മയുടെ നൊമ്പരം യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയവ്യഥ അതെല്ലാം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് മക്കളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈശോയുടെ നിലയ്ക്കാത്ത കണ്ണുനീര് ഇവിടെ നാം കാണുമ്പോൾ ഇന്നും ആ കണ്ണുനീര് നിലയ്ക്കാതെ തൻ്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈശോ ഒഴുക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ നമ്മോട് പറയുന്ന മേഖല ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈശോ പറയാൻ പറഞ്ഞ മേഖല തൻ്റെ മക്കളെ ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ഈശോ തന്നെ തന്നെ നൽകിയിട്ടും ആ ഈശോയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ ആ ഈശോയെ അനുസരിക്കാൻ ആ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അകൃത്യങ്ങളും പാപങ്ങളും ദൈവ പ്രമാണത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കളോട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിന് ദിവസം നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കണം ഇന്ന് കർത്താവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം ദൈവമായ കർത്താവാണ് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും തരുന്നത് നമ്മളാരും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ലോ സമയവും ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഏഴ് ദിവസം കർത്താവ് തന്നിട്ട് പറയാ ആറ് ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ നീ അധ്വാനിച്ചോ പക്ഷെ ഏഴാം ദിവസം സാപത്ത് ദിവസം അത് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമാണ് അത് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ മാറ്റിവെക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ സാപത്ത് ആചരണമൊക്കെ പല പല രീതികളിൽ അതിലേക്കൊന്നും മച്ച പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാന ആ കുർബാനയിലൂടെ ഈശോ തരുന്ന ജീവന്റെ സമൃദ്ധി അത് സ്വന്തമാക്കി എടുക്കാൻ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് കഴിയാത്തതിൻ്റെ വലിയൊരു ദുരന്തം ഇന്ന് അനേകം മക്കൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതായത് യോഹനാല സുവിശേഷം ആറാം അധ്യയത്തിൻ്റെ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് സത്യം സത്യമായിട്ടും 
അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന വചനമാണ് അത് പലവട്ടം ഈശോ തൻ്റെ മക്കളോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കണ്ണീരോടെ പറയുകയാണ് ഈശോ പറയാണ് മക്കളെ സത്യം സത്യമായിട്ടും രണ്ട് സത്യം ചെയ്ത് ഈശോ പറയാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകത്തില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനൊരു അനുഭവം പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിനിഞ്ഞാന്ന് ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും ദമ്പതിമാരാണ് അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ഒത്തിരിയേറെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ട് ഇന്ന് അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ വേർപെട്ട് ഭാര്യ അവളുടെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുക അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനേകം മക്കൾ തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾ വിവാഹ മോചനത്തിന് വക്കി നിൽക്കുന്ന മക്കൾ മക്കളെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളോട് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പം ഈ പ്രത്യേകമായ മക്കൾ കടന്നു വന്നു കുറേ സംസാരിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒത്തിരിയേറെ പേര് അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കാണ് നമുക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം ആഭിചാര്യം മന്ത്രവാദം കൂടോത്രം വ്യഭിചാരം അവിഹിത ബന്ധം ബ്ലൂ ഫിലിം മ്ലച്ചമായ പാപങ്ങൾ മ്ലച്ചമായ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇങ്ങനെ അറച്ചതും മ്ലച്ചവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കണം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോണ്ടില്ല വേണ്ടാത്ത നെഗറ്റീവ് പവർ വരുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം നമുക്ക് ജീവിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശുദ്ധ ജീവിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഓരോരുത്തരും വിളിക്കാൻ അച്ഛന് പേടിയ കാരണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനൊന്നും പറയാനൊന്നും ആരും വന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ കുടുംബത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ് മ്ലച്ചമായ സിനിമ പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടും മ്ലച്ചമായ സിനിമ ആണ് എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഭാര്യയോട് ഞാനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളും കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ഈ മ്ലച്ചമായ സിനിമ കാണും ഇങ്ങ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം മ്ലച്ചമായ പ്രവർത്തികൾ മദ്യപാനം ഈ ഭാര്യ തല്ലും അങ്ങനെ തല്ല് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേറിട്ട് താമസിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ പല പല സംഭവം എന്തുമാണ് അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അവർ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം അതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നു ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു ഞാൻ അവസാനം ഈ മക്ക ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ഓരോ വിത്തും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിങ്ങൾ ഇടുന്ന വിത്താണ് വിതയ്ക്കുന്ന വിത്താണ് അതിൻ്റെ ശാപം അതിൻ്റെ സ്വാധീനം അതിലൂടെ കടന്നു വന്ന പൈശാചിക ശക്തി ആ വിത്ത് വളരും നീ കൊയ്യുമ്പോൾ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ അത് അനീതി വിതച്ച് അനർത്ഥം കൊയ്യുന്നുവെന്ന് സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനം സംഭവിക്കും അത് സത്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഈ അമ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു വർഷം എത്ര പ്രാവശ്യം ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഈശോ പറയാണ് വചനം പറയാണ് സത്യ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം അവിടുത്തെ രക്തം പാനം ചെയ്യണം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇതാണ് ഈശോ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുക എൻ്റെ പൗരോഹിത്യം ജീവനില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ അത് വളരത്തില്ല അത് ഉണങ്ങിപ്പോവും ജീവനില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമില്ല ദൈവിക ജീവനില്ല പിന്നെ മൃഗത്തിൻ്റെ ജീവൻ ജഡത്തിൻ്റെ ജീവൻ അത് കുറെ മദ്യപിക്കും കുറെ ബ്ലൂ ഫിലിം കാണും കുറെ ജഡിക പാപം ചെയ്യും കുറെ തെറിവിളിക്കും തല്ലും കൊട്ടും കുറെ തിന്നും ഇറച്ചി മീനും ഒക്കെ വലിച്ചു വാരി തിന്നും ഇത് ജഡത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും ചെയ്യും എന്നാൽ ദൈവിക ജീവൻ ഒരു ജീവിതം വളരണമെങ്കിൽ തിന്നതുകൊണ്ടോ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ ബ്ലൂ ഫിലിം കണ്ടതുകൊണ്ടോ ജഡിക പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ഒരു ജീവിതം വളരത്തില്ല ഒരു പൗരോഹിത്യം വളരത്തില്ല ഒരു കുടുംബം വളരത്തില്ല ഒരു മക്കളും വളരത്തില്ല വളരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മക്കളെ ദൈവിക ജീവൻ വേണം ദൈവിക ചൈതന്യം വേണം ഞാൻ ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങൾ
ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും ജീവൻ നൽകുന്ന വലിയ കാരുണ്യമായിട്ട് ഈശോ പറയാണ് ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ ഈശോ ഇട പറയും ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കി ഇത് എന്റെ രക്തമാകുന്നു വാങ്ങി പാനം ചെയ്യി പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്നത് എൻ്റെ ശരീരമാ എൻ്റെ രക്തമാ മക്കളെ ഭക്ഷിക്ക് പാനം ചെയ്യി നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകും എന്തിന് കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പൗരോഹിത്വത്തിൽ ജീവിക്കാൻ യുവ മക്കൾ പഠിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ അനുഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ബിസിനസ് വളരാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ മിച്ചു വിളിച്ച് പറയാ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ എൻ്റെ മോൻ പള്ളിയും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ജീവിച്ചതാച്ച അതിനുശേഷം അവന് പഠിച്ചു അവന് നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായി ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ടായി കാറുകൾ ഉണ്ടായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആധിക്യത്വത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തെ മറന്നു ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചില്ല വിശുദ്ധ കുംഭസാരമില്ല കുർബാനയില്ല അപ്പം അവൻ എന്തു പോയി മക്കളെ ജീവൻ പോയി ഇന്ന് ആ മകൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തകർന്ന് കടം കയറി മുടിഞ്ഞ് ബിസിനസ്സൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് ജപ്തിയായി ഇന്ന് വീട് പോലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജപ്തി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിൽ മാനസികമായി തകർന്ന് ഇന്ന് ആ മകൻ ഒരു മാനസിക രോഗാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ജീവനിൽ വളരണം ജീവനില്ലാത്തത് ഉണങ്ങിപ്പോകും ജീവനില്ലാത്തത് ചീഞ്ഞു നാറും ഞാൻ പറയും ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ളവൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് മാത്രം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളവനാണ് അവൻ മറ്റുള്ള മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മക്കളെ പോലെയല്ല അവൻ ജീവിക്കേണ്ട പോലെ ജീവിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ അവൻ്റെ ജോലിയെ അവൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ അവൻ്റെ ദാമ്പത്യത്തെ അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ അവൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ അവൻ്റെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തെ ഒന്നിനും ആർക്കും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ജീവൻ നൽകുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ അവനിൽ വസിക്കുന്നു പൗരോസിലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ അല്ല ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഈശ്വ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു ആ ഒരു സാന്നിധ്യം അതുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനും നീയും ആരാ മോനെ ആരാ മോളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു കൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ജീവൻ ജീവനാകുന്ന യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ ദാമ്പത്യത്തിൽ ജോലിയിൽ പഠനത്തിൽ പൗരോഹിത്വത്തിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും അത് ഉണങ്ങിപ്പോകത്തില്ല ആർക്കും അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവൻ പുറമെയുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഒരു അഭിചാരത്തിനോ ഒരു മന്ത്രവാദത്തിനോ ഒരു കൂടോത്രത്തിനോ ഒരു എതിർ ശക്തിക്കോ ഒരു ശത്രുവിനോ എന്നെയോ നിന്നെയോ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എന്തു വേണം ഈശോയെ സ്വീകരിക്കണം ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കണം പാനം ചെയ്യണം ഈശോയാൽ നിറയപ്പെടണം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതുപോലെ തന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നിട്ട് ആ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത മക്കളെ കുറിച്ച് തമ്പുരാന് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തമ്പുരാന്റെ കണ്ണീരോടുകൂടി ഈശ്വ പറയുന്നുണ്ട് ആ വേദനയോടുകൂടി അച്ഛൻ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പങ്കെടുത്തിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാത്ത മക്കൾ ഈ സഹോദരൻ പറഞ്ഞില്ലേ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കഷ്ടി കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവബന്ധം പിന്നെ എങ്ങനെ അവൻ്റെ കുടുംബജീവിതം വളരും എങ്ങനെ അവൻ്റെ മക്കൾ വളരും എങ്ങനെ അവൻ്റെ ബിസിനസ് വളരും എങ്ങനെ അവൻ്റെ ദാമ്പത്യം വളരും ഇന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈശോ വളരെ വേദനയോടുകൂടി ജർമിയ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യയത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചന ദൈവമായി കർത്തവ പറയാം എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ജനം രണ്ട് തിന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാന വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ജീവനാണ് നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദൈവം നൽകുന്ന ജീവൻ വേണ്ടെന്ന് നീ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ജീവൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിൻ്റെ കുടുംബം നിൻ്റെ മക്കൾ നിൻ്റെ ദാമ്പത്യം നിൻ്റെ ജോലി നിൻ്റെ ബിസിനസ് നശിക്കും അങ്ങനെ നശിച്ച ചരിത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തമ്പുരാനോട് ചേർന്ന് തമ്പുരാനെ വിടാതെ കൂതാശയിലും ദൈവബന്ധത്തിലും ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ വളർന്നാൽ അതൊരിക്കലും അവനൊരിക്കലും അവൻ്റെതൊന്നും നശിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്ത പറയാണ് അവർ ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ ജലം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത
മറ്റ് പലതിന് പിന്നാലെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ബിസിനസ്സിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നു ടൂർ അടിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അന്നാണ് അവന് ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള ദിവസം പെണ്ണ് കാണാൻ പോണത് ഞായറാഴ്ച വയറ് കാണാൻ പോണത് ഞായറാഴ്ച ടൂറിന് പോണത് ഞായറാഴ്ച സിനിമയ്ക്ക് പോണത് ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോണത് പേരിന് കട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ പറയുകയായിരുന്നു സീരിയൽ കൃത്യസമയത്ത് സിനിമ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണവും കൃത്യസമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയും കുർബാനയും ഒക്കെ തോന്നിയ സമയത്ത് തോന്നുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതൊരു വലിയൊരു ഗതികേടാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും കുടുംബങ്ങളുടെയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈശോ നിലവിളിക്കുക എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യയത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം എൻ്റെ ശരീരമാണ് എൻ്റെ ശരീരമാ തരുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവൻ അവസാനം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം വിശ പറയും മിശുഖായുടെ തിരുശരീരവും രക്തവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉയർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ സമയത്ത് അനേകം മക്കൾ പള്ളി വിട്ട് ഇറങ്ങി പോണത് ഈശ പറയാ മക്കളെ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കും എൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമാണിതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോയെ മൂടും കാണിച്ചുകൊണ്ട് പടി ഇറങ്ങിപ്പോണ അനേക മക്കളെ എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സമയത്ത് കുറെ മക്കളോട് ഇരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എത്ര പുരുഷന്മാർ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നിലവിളിക്കാം മക്കളെ ഞാൻ ജീവന് വേണ്ടി എൻ്റെ ശരീരം ഇതുപോലെ അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് രക്തം ചിന്തി കീറി മുറിച്ച് എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ട് എന്നെ സ്വീകരിക്കാതെ ജീവൻ പ്രാപിക്കാതെ പോകുന്ന മക്കളെ കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് നിലവിളിക്കാം മക്കളെ നിലവിളിക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്നെ വേണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള നൊമ്പരം തൻ്റെ മക്കൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കാത്തത് കർത്താവിൻ്റെ നിലയ്ക്കാത്ത കണ്ണുനീരാണ് മക്കളെ ഇന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം വില നമ്മുടെ കൊച്ചു മക്കൾ യുവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നെ എത്ര യുവ മക്കൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ പോക്ക തമ്പുരാനെ വിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണ മക്കളെ ഈശോയെ കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈശോയാകുന്ന തൈത്താണ്ടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈശോ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഈ പീഡാസഹനങ്ങൾ ഈ കുരിശു മരണത്തിലൂടെയാണ് മക്കളെ ഈശോ നമുക്ക് ജീവൻ്റെ അപ്പമാക്കി തന്നെ തന്നെ നൽകിയത് അദിവ്യ കാരുണ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇതുപോലെ ദേവാലയങ്ങളും ഇതുപോലെ വിശുദ്ധ കുർബാനകളും ഇതുപോലെ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനോടകം എന്തുമാത്രം വില കൊടുത്തു ഈ ഒരു അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ എത്ര മക്കൾ സ്വീകരിച്ചു പുരോഹിത ഗണം സന്യാസ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നവർ ക്രൈസ്തവ മക്കൾ കുടുംബത്തിൽ ദാമ്പത്യത്തിൽ യുവത്വത്തിൽ ജോലിയിൽ ബിസിനസ്സിൽ പഠനത്തിൽ കുഞ്ഞു മക്കൾ പ്രിയ മക്കളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ ചിന്തിക്കണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഈ ചോയെ യോഗ്യതയോടെ എന്തുമാത്രം വിശുദ്ധിയോടെ സ്വീകരിച്ച് ആ ജീവനിൽ നിറച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അയോഗ്യതയോടെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ അശ്രദ്ധയോടെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അച്ഛനായത് കൊണ്ട് ദൈവബന്ധം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ദൈവബന്ധം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അയോഗ്യതയോടെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല യുദാസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇതൊക്കെ തമ്പുരാൻ്റെ കണ്ണീര മദ്യപിച്ച് അയോഗ്യതയോടെ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ കാരണമാ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കേണ്ട സന്യസ്ഥ അതുപോലെ ജീവിക്കാതെ കുർബാന സ്വീകരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണീര പാപാവസ്ഥയിൽ അകൃത്യാവസ്ഥയിൽ വെറുപ്പിൽ മഴച്ചതയിൽ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണീര് വീഴുക എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ നൽകിയിട്ടും അയോഗ്യതയോടെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന മക്കൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തമ്പുരാൻ്റെ കണ്ണീര് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വീഴുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇന്ന് കുർബാനയോട് ഒരു ബന്ധമില്ല പള്ളി പോകാൻ താല്പര്യമില്ല ടി വിയിൽ ആദ്യമൊക്കെ കുർബാന കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ടി വിയിലും കാണണ്ട വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കണം വിശുദ്ധ കുർബാന പാനം ചെയ്യണം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കണം അതിന് ടി വിയെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇതുവരെയും സത്യം പറയട്ടെ മക്കൾ ഇതൊക്കെ തമ്പുരാൻ്റെ കണ്ണീര നി
നമ്മുടെ വേദന എന്തായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു വേദന എന്നാൽ തന്റെ ജീവൻ വിലയായിട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈശോ വിശുദ്ധ കുർബാന തരുന്നത് അത് നമ്മൾ വില കുറച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് തിരസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്തു വേദനയായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹം അത് ഭയങ്കര വേദന മക്കളെ ഇത്രമാത്രം വില കൊടുത്ത് സ്നേഹത്തോടെ ചങ്ക് പറച്ച് അതുപോലെ പീഡ സഹിച്ച് കീറി മുറിച്ച് അവസാന തുള്ളി രക്തവും ചിന്തി വിശുദ്ധ കുർബാനയായിട്ട് തന്നിട്ട് ആ കർത്താവിനെ അവഹേളിക്കുന്ന ആ കർത്താവിന്റെ ആ സ്നേഹത്തെ വിലമതിക്കാത്ത ആ സ്നേഹത്തെ തിരസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പടിയിറങ്ങി പോകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ആ വേദന തമ്പുരാന്റെ നിലയ്ക്കാത്ത കണ്ണുനീരാണ് മാത്രല്ല അതിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ നശിക്കുന്നു പൗരോഹിത്യങ്ങൾ നശിക്കുന്നു സന്യാസ ജീവിതങ്ങൾ നശിക്കുന്നു കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ തകരുന്നു വിവാഹ ജീവിതങ്ങൾ തകരുന്നു യുവ മക്കൾ വഴിപ്പിഴച്ചു പോകുന്നു ഗുണ്ടായുസത്തിൻ്റെയും കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെയും മദ്യപാനത്തിൻ്റെയും ജടിക പാപത്തിൻ്റെയും മിശ്ര വിവാഹത്തിൻ്റെയും തെറ്റായ സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെയും ബ്ലൂ ഫിലിമിൻ്റെയും പൈശാചികതയിൽ പോകണം എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ ഈ ജീവനില്ലാതെ പോയി ഈ ജീവനില്ലാതെ പോയി ജീവനുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെയ്ഞ്ഞ് നാറത്തില്ല ജീവനുള്ളത് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങി പോകത്തില്ല ജീവനുള്ളത് വളരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തമ്പുരാന്റെ വേദന നിങ്ങൾ നോഹിച്ചു നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് നാലാം സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ നാലാം സ്ഥലത്ത് ആ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളോട് ചേർത്ത് വച്ചുകൊണ്ട് ആ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നാല് കണ്ണുകളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ കണ്ണുനീരിൻ്റെ നൊമ്പരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവൻ നൽകുന്ന കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി അറ്റ പീഡാസഹനങ്ങളെ വിലമതിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് സാപത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് കടന്നു വരാം ദൈവത്തിന് പ്രഥമമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് ആ ജീവനിൽ വളരാം അച്ഛൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നതിൻ്റെ കാരണം ജീവിതങ്ങൾ നശിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ബിസിനസ്സുകൾ പൊളിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ദാമ്പത്യങ്ങൾ നശിച്ചതിൻ്റെ കാരണം അച്ഛന്മാർ വഴിപ്പിഴച്ച് മദ്യപാനത്തിലും കൂട്ടുകെട്ടിലും ലോക സുഖഭോഗങ്ങളിലും അടിമപ്പെട്ട് പോയതിൻ്റെ കാരണം സന്യാസ ജീവിതങ്ങൾ പടിയിറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾ കൃപയിൽ വളരാതെ ദുശീലം കടിമപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായ സ്നേഹബന്ധത്തിലും പ്രേമബന്ധത്തിലും ലൗ ജിഹാദിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹലാൽ എന്നുള്ള പൈശാചികതയിലും ഒക്കെ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഈ ജീവനാകുന്ന കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ പോയതാണ് സത്യം അത് അറിയണം ക്രിസ്ത്യാനിയെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് സഭയിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലും എല്ലാ മേഖലയിലും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ഉപേക്ഷയുടെയും വലിയ പാപത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തമ്പുരാനോട് ഇന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കാം കർത്താവിനോട് നമുക്ക് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് അതിനെ ഓർത്ത് പ്രാശ്ചിത്വം ചെയ്യാം തിരസ്കരിക്കാതെ പോയ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ പോയ ദിവ്യ കാരുണ്യം എത്രയോ ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് മക്കളെ കുറിച്ച് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യേശുവാകുന്ന ജീവനെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഒരുക്കത്തോടും യോഗ്യതയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി സ്വീകരിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു ജീവിതമായിരുന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നശിക്കത്തില്ല ഇനി ചില ആളുകൾ പറയും അമ്മ പള്ളി പോവും അമ്മ പള്ളി പോവും കുർബാന സ്വീകരിക്കും അപ്പനും പള്ളി പോവും മക്കൾ പറയും അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണേ അത് മതിയില്ലേ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇവന് പ്രാർത്ഥനയില്ല ഇവൾക്കും പ്രാർത്ഥനയില്ല ഇന്ന് ഇവള് വഴിതെറ്റിപ്പോയി ഇവന്റെ ജീവിതം തകർന്നു ഇവന്റെ കല്യാണം നടക്കണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് പിള്ളേരുണ്ടാവണില്ല ഇവന്റെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു ഇവന് ദൈവബന്ധം ഇല്ല കൂതാശയില്ല എന്നിട്ട് അമ്മ പറയും അമ്മ പള്ളി പോകണ്ടല്ലോ എന്താ കാര്യം അമ്മ കുർബാന സ്വീകരിക്കണില്ലേ എന്ത് നേട്ടമുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു കുടുംബം എല്ലാവരും തമ്പുരാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അത് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ആരെയും ഒന്നും വെല്ലുവിളിക്കാതെ കുടുംബം ഒരുമിച്ച് തമ്പുരാനോട് ചേർന്ന് ഈശോയെ സ്വീകരിച്ച് ആ ജീവനിൽ വളരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഒരു പക്ഷത്തിന് ഒത്തിരി ശാഖയുണ്ട് എല്ലാ ശാഖയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ജീവൻ വേണം ഒന്നുണങ്ങിപ്പോയാലോ ഒന്നിന് ദൈവബന്ധം
കർത്താവിന് ദിവസത്തെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളും പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹത്തെ വിലമതിക്കാതെ തിരസ്കരിച്ച് ജീവിച്ചതിലൂടെ കർത്താവ് അനുഭവിച്ച നൊമ്പരം കർത്താവ് ചിന്തിയ കണ്ണീര് ഇന്നും എൻ്റെയും നിൻ്റെയും കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും വീഴുന്നുണ്ട് നീ നശിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നീ തമ്പുരാനെ വിട്ട് കുഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊട്ടക്കിണറുകളാണ് ജീവജലം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പൊട്ടക്കിണറുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നിനക്ക് ജീവൻ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവയായ കർത്താവിനെ നീ വിട്ടുപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് മരിച്ച കർത്താവ് ഒത്തിരി കരയുന്നുണ്ട് മക്കളെ ആരാധനയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴും ദിവസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് ഈശോ എങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ആ കണ്ണീര് ഒത്തിരി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് നിലവിളിക്കുന്ന കർത്താവ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ മോളെ നിന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാവരും ഈശോയിലേക്ക് എടുക്കട്ടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കട്ടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഈശോയെ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും സ്വീകരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഈശോയിൽ വളരുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ ഇന്ന് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് ദൈവകരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതാ നമ്മൾ നാലാം സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ തിരസ്കരിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാതെ ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കി ഇതെൻ്റെ രക്തമാണ് വാങ്ങി ഭാനം ചെയ്യി ജീവനുണ്ടാകും മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും തന്നപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പടിയിറങ്ങിപ്പോയ ദേവാലയം ഇട്ടിറങ്ങിപ്പോയ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ പോയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാപം ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനോർത്ത് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി തീഷ്ണതയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നോമ്പും ഉപവാസവും പ്രാശ്ചിത്ത പ്രവൃത്തികളും ഈ ത്യാഗ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലെ നാലാമത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് യാത്രയാകാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ുണമാം 
ഈടാ സഹനങ്ങളെ ഓർത്തെന്നും ഹനങ്ങളെ ഓർത്തെന്നും ശുദ്ധനായ ബലമാരി 
സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പീഡാസഹനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വ്യാകുല വാളാൽ കുത്തിപ്പേർക്കപ്പെട്ട വിമല ഹൃദയത്തോടും കുരിശു ചുമന്നുകൊണ്ട് അതിദാരുണമായ പീഡാസഹനങ്ങൾ ഏറ്റു നിൽക്കുന്ന അങ്ങയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാതെ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കാതെ അങ്ങയെ സ്വന്തമാക്കാതെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ജീവിച്ചു പോയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഈശോയെ അങ്ങെല്ലാം നൽകിയിട്ട് ആ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആ സ്നേഹം നല്ല ഈശോയെ അങ്ങെല്ലാം നൽകിയിട്ട് അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കാതെ അങ്ങയെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പടിയിറങ്ങി പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടം എത്രയോ വലുതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ജീവനില്ലാതെ ചീഞ്ഞുപോയ ഉണങ്ങിപ്പോയ നശിച്ചു പോയ തകർന്നു പോയ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേല് ജീവിതങ്ങളുടെ മേല് മക്കളുടെ മേല് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേല് ബിസിനസിന്റെ മേല് പഠനത്തിന്റെ മേല് ജോലിയുടെ മേല് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മേല് സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ മേല് കത്തോലിക്ക തിരുസഭയുടെ മേല് അധികാരികളുടെ മേല് കർത്താവേ കരുണയായിരിക്കണമേ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും സഭ മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും അങ്ങയെ തിരസ്കരിച്ച് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളോർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കാതെ ജീവിച്ചതിനോർത്ത് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കർത്താവേ എല്ലാ മക്കളും അങ്ങയിലേക്ക് അടുക്കട്ടെ എല്ലാ മക്കളും ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങ് ചെന്തുന്ന രക്തവും അങ്ങ് ഒടുക്കുന്ന കണ്ണുനീരും നിലയ്ക്കാത്ത കണ്ണുനീരായിട്ട് ഇന്നും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ അങ്ങയുടെ മക്കൾ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ മക്കളോട് കരുണിയായിരിക്കണമേ ഇനിയുള്ള ജീവിതം അങ്ങയോട് ചേർന്ന് അങ്ങയെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയെ സ്വന്തമാക്കി അങ്ങാകുന്ന ജീവനിൽ വളർന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ച് അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടി അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സ്നേഹം എല്ലാ മക്കളിലും നിറയട്ടെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ മക്കളും നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശുകായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ